Μερικοί άνθρωποι απευθύνονται στο ΕΝΚΑΤ επειδή πιστεύουν ότι μια κυβερνητική υπηρεσία τη Νέα Νότια Ουαλία έχει πάρει μια λάθο απόφαση που του αφορά. Στο σενάριο που ακολουθεί, ο Φάντι, ένα οδηγό ταξί, πιστεύει ότι η υπηρεσία Roads and Maritime Services ακύρωσε άδικα την άδειά του για να οδηγεί ταξί μετά από παράπονα κάποιων επιβατών ότι είχαν χρεωθεί υπερβολικά για τη διαδρομή του μεταξύ. Έτσι, εκτυλίχθηκε η υπόθεση. Ο Φάντι οδηγούσε ταξί στο Σίδνεϊ για πέντε χρόνια. Πριν από λίγους μήνες, η υπηρεσία Roads and Maritime Services είπε στον Φάντι ότι δεν μπορούσε πλέον να οδηγεί ταξί, διότι οι επιβάτες είχαν παραπονηθεί πως είχαν υπερχρεωθεί. Όταν ρώτησαν τον Φάντι για αυτά τα επεισόδια, είπε ότι δεν οδηγούσε το ταξί του στις εν λόγω ημερομηνίες, γι' αυτό δεν θα μπορούσε να ήταν αυτός. Παρ' όλα αυτά, η υπηρεσία Roads and Maritime Services δήλωσε ότι λόγω των αποδεικτικών στοιχείων που τους είχαν παρασχεθεί από τους επιβάτες, ακυρώνουν την άδειά του οδήγηση ταξί. Ο Φάντι ενημερώθηκε σχετικά με μία επιστολή. Η επιστολή ανέφερε ότι αν ήταν δυσαρεστημένος με την απόφαση, θα μπορούσε να κάνει αίτηση στο ENCAT εντός 28 ημερών για την επανεξέταση της απόφασης. Η επιστολή ανέφερε επίσης ότι η απόφαση θα τεθεί σε ισχύ αμέσω και αν ο Φάντι ήθελε να συνεχίσει να οδηγεί ταξί, θα έπρεπε να υποβάλει αίτηση για αναστολή εκτέλεσης της απόφασης. Αναστολή σημαίνει ότι η απόφαση τίθεται σε αναμονή έως ότου το δικαστήριο πάρει την τελική του απόφαση. Αυτό απαιτεί μια ξεχωριστή αίτηση. Φυσικά, ο Φάντι ήταν πολύ δυσαριστημένο με την απόφαση αυτή. Οδηγώντα ταξί ήταν ο τρόπο που έβγαζε τα προ το ζήν και χωρί αυτό δεν θα ήταν σε θέση να φροντίζει για την οικογένειά του. Ένιωθε ότι η απόφαση τη RMS ήταν λάθο και ότι θα ήταν δύσκολο να βρει άλλη δουλειά γιατί τα αγγλικά του δεν ήταν πολύ καλά. Γνωρίζοντα ότι θα πρέπει να μιλήσει για την υπόθεσή του μπροστά στο δικαστήριο, ο Φάντι έπρεπε να αποφασίσει αν ήθελε έναν δικηγόρο ή σύμβουλο για να τον βοηθήσει. Ο Φάντι δεν αισθανόταν ότι είχε αρκετά χρήματα για να πληρώσει δικηγόρο. Έτσι επέλεξε να τηλεφωνήσει στην Low Access για δωρεάν νομικέ πληροφορίε ανταυτού. Για να εξεταστεί η υπόθεσή του από το NCAT, ο Φάντι έπρεπε να συμπληρώσει το σχετικό έντυπο αίτηση από την ιστοσελίδα του δικαστηρίου. Ακολουθώντα τι οδηγίε τη ιστοσελίδα, μετά έπρεπε να κάνει δύο αντίγραφα τη αίτηση και τη επιστολή τη RMS. Ο Φάντι ταχυδρόμησε την αίτηση με την επιταγή του τέλου κατάθεση στο Μητρό του NCAT. Επίση, συμπλήρωσε μία αίτηση για αναστολή εκτέλεση, ώστε να μπορέσει να συνεχίσει να οδηγεί ταξί μέχρι να ληφθεί η οριστική απόφαση για την υπόθεσή του. Ο Φάντι δεν ήταν σε θέση να οδηγεί το ταξί του, ενώ όσο περίμενε να ενημερωθεί από το δικαστήριο σχετικά με την αναστολή εκτέλεση τη απόφαση. Ο Φάντι έλαβε σύντομα μία επιστολή που τον ενημέρωνε ότι η ημερομηνία για την ακρόαση αναστολή είχε οριστεί. Η επιστολή του δικαστηρίου έλεγε επίση δύο άλλα πράγματα. Πρώτον, του έλεγε ότι το ΕΝΚΑΤ είχε στείλει την αίτησή του στην ΑΡΕΜΕΣ. Δεύτερον, ρωτούσε αν ο Φάντι θα χρειαζόταν κάποια επιπλέον βοήθεια με την ακροματική διαδικασία λόγω σωματική αναπηρία ή προβλημάτων με τα αγγλικά, για παράδειγμα. Η επιστολή ανέφερε ότι ο Φάντι πρέπει να ενημερώσει το δικαστήριο αν χρειάζεται αυτού του είδου τη βοήθεια. Εν τω μεταξύ, το δικαστήριο διέταξε την ΑΡΕΜΕΣ να παρέχει όλα τα εγγραφά τη που σχετίζονται με την υπόθεση του Φάντι και να εξηγήσει γιατί πήρε την απόφαση να ακυρώσει την άδεια ταξί του. Τα έγγραφα αυτά ονομάζονται έγγραφα άρθρου 58, διότι αφορούν το άρθρο 58 του νόμου για τις εφέσεις διοικητικών αποφάσεων του 1997. Ο Φάντι έγραψε μία δήλωση που αναφέρει τους λόγους για τους οποίους πρέπει να του επιτρέπεται να συνεχίσει να οδηγεί μέχρι το δικαστήριο να λάβει μία απόφαση. Έστειλε τη δήλωση στο δικαστήριο και στην RMS. Κατά την ακροματική διαδικασία της αναστολής εκτέλεσης της απόφασης, το δικαστήριο άκουσε τον Φάντι και τον δικηγόρο από την RMS. Το μέλος του δικαστηρίου εξέτασε όλες τις σχετικές πληροφορίες συμπεριλαμβανομένων των προβλημάτων που θα προκαλούσε στον Φάντι η μη χορηγήση αναστολής και αν ήταν προς το δημόσιο συμφέρον, αυτός να συνεχίσει να οδηγεί. Το μέλος του δικαστηρίου αποφάσισε ότι ο Φάντι θα μπορούσε να συνεχίσει να οδηγεί μέχρι να ληφθεί μια τελική απόφαση. Το δικαστήριο πήρε επίσης τις ακόλουθες αποφάσεις. Η RMS έπρεπε να στείλει στο ENCAT και να δώσει στον Φάντι όλα τα έγγραφα του άρθρου 58, τα οποία δεν είχαν ακόμη παρασχεθεί. Ο Φάντι έπρεπε να στείλει στο ENCAT και να δώσει στην RMS τυχόν σχετικά έγγραφα που δεν είχε ήδη παράσχει. Τα έγγραφα αυτά θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν συστατικές επιστολές ή δηλώσεις από ανθρώπους που θα μπορούσαν να πούν πού ήταν ο Φάντι την ώρα που οι επιβάτες είχαν υπερχρεωθεί. 
η RMS έπρεπε να υποβάλει έγγραφα σε απάντηση των εγγράφων του Φάντι έως μια ορισμένη ημερομηνία. Το μέλος του δικαστηρίου ανακοίνωσε επίσης στο Φάντι την ημερομηνία της ακροματικής διαδικασίας του και ότι θα διαρκέσει κατά πάσα πιθανότητα μισή μέρα. Το μέλος δήλωσε ότι ο χώρος της ακροματικής διαδικασίας θα μπορούσε να είναι μια περιφερειακή περιοχή, αν αυτό ήταν πιο βολικό για τους διαδίκους και τους μάρτυρες. Όταν έλαβε αντίγραφα των εγγράφων που παρασχέθηκαν από την RMS, ο Φάντι φρόντισε ο ίδιος να τα διαβάσει πολύ προσεκτικά, ώστε να μπορέσει να κατανοήσει σωστά την υπόθεση που η RMS θα προέβαλε κατά την ακροματική διαδικασία. Αποφάσισε να καλέσει την Low Access για να πάρει πληροφορίες ώστε να τον βοηθήσουν να προετοιμαστεί για την ακροματική διαδικασία. Ο Φάντι γνώριζε από την επιστολή και από ότι το μέλος του είπε, κατά τη συνεδρίαση της Αναστολής, πως το νομικό κριτήριο που το δικαστήριο θα χρησιμοποιούσε στην περίπτωσή του ήταν το κατά πόσον ήταν ικανό και κατάλληλο πρόσωπο για να έχει μία άδεια ταξί. Το μέλος του δικαστηρίου του είχε πει επίσης να σκεφτεί τι αποδεικτικά στοιχεία θα μπορούσε να παράσχει για να βοηθήσει την υπόθεσή του. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει δηλώσεις μαρτύρων, συστατικές επιστολές ή ιατρικές γνωματεύσεις, αν ήταν σχετικές με την ικανότητά του να οδηγεί ένα ταξί. Ο Φάντι ήξερε ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει μόνο τα έγγραφα που δόθηκαν στο δικαστήριο και στην RMS πριν από την ακροματική διαδικασία. Ο Φάντι κατάλαβε ότι έπρεπε να παράσχει αυτά τα έγγραφα πριν από την ημερομηνία που δόθηκε κατά τη συνεδρίαση της Αναστολής. Όταν η ημέρα της ακροματικής διαδικασίας έφτασε, ο Φάντι ήταν πολύ νευρικός. Δεν ήθελε να χάσει το δικαίωμά του να οδηγεί ταξί και ανησυχούσε για την ικανότητά του να υποστηρίξει την υπόθεση του αρκετά καλά για να πείσει το δικαστήριο να ανατρέψει την απόφαση της RMS. Όταν έφτασε στο δικαστήριο 15 λεπτά πριν από την ακροματική διαδικασία του, το πρώτο πράγμα που έκανε ο Φάντι ήταν να ελέγξει τη λίστα και να δει σε ποια αίθουσα συνεδριάσεων θα εξεταστεί η υπόθεσή του. Όταν ο Φάντι έφτασε στην αίθουσα της ακροματικής διαδικασίας, το μέλος του δικαστηρίου που θα εκδίκαζε την υπόθεση αυτοσυστήθηκε. Το μέλος ζήτησε από τον Φάντι να καθίσει στο μακρύ τραπέζι απέναντί της, δίπλα στον εκπρόσωπο της RMS. Υπήρχαν τρεις άνθρωποι που κάθονταν στο πίσω μέρος της αίθουσα. Ένας ήταν επιβάτης, ο οποίος είπε ότι ο Φάντι τον είχε υπερχρεώσει. Το μέλος εξήγησε ότι η ακρόαση θα ηχογραφηθεί. Ζήτησε από τον Φάντι να την αποκαλεί κυρία Bradbury και να αποκαλεί τον δικηγόρο από την RMS, κύριο Όλιβα. Ο δικηγόρος από την RMS εξήγησε ότι η RMS είχε ακυρώσει την άδεια ταξί του Φάντι επειδή είχε υπερχρεώσει τους επιβάτες. Η RMS στη συνέχεια ρώτησε έναν από τους επιβάτες του Φάντι να απαντήσει σε ερωτήσεις ενώπιον της κυρίας Bradbury. Ο επιβάτης επιβεβαίωσε ότι ο Φάντι ήταν ο οδηγός που τον υπερχρέωσε. Τότε το μέλος του δικαστηρίου ρώτησε τον Φάτι αν θα ήθελε να κάνει στον επιβάτη οποιασδήποτε ρωτήσεις. Αυτό ονομάζεται αντεξέταση μάρτυρα. Αντεξέταση σημαίνει να ρωτάς τον μάρτυρα σχετικά με την κατάθεσή του. Μετά από ένα σύντομο διάλειμμα ήρθε η ώρα για τον Φάτι να πει την δική του άποψη. Δεν είχε κανένα μάρτυρα, αλλά είχε ήδη παραδώσει μια δήλωση από τη σύζυγό του που υποστήριζε ότι ο Φάντι ήταν στο σπίτι μαζί της τις ημέρες που οι επιβάτες είπαν ότι είχαν υπερχρεωθεί. Ο δικηγόρος της RMS ήταν τότε σε θέση να αντεξετάσει τον Φάντι, με ερωτήσει τις οποίες ο Φάντι απάντησε. Αφού είχαν παρουσιαστεί όλα τα στοιχεία, δόθηκε η ευκαιρία τόσο στον Φάντι, όσο και στο δικηγόρο από την RMS να υποβάλουν τις επιπρόσθετες προτάσεις τους. Επιπρόσθετες προτάσεις είναι τα επιχειρήματα σχετικά με την έννοια της νομικής ανάλυσης, η οποία σε αυτή την περίπτωση ήταν το τι σημαίνει ικανό και κατάλληλο πρόσωπο και αν τα αποδεικτικά στοιχεία έδειξαν ότι ο Φάντι ήταν στην πραγματικότητα ένα ικανό και κατάλληλο πρόσωπο ή όχι. Η RMS υποστήριξε ότι ο Φάντι δεν ήταν ικανό και κατάλληλο πρόσωπο για να κατέχει άδεια ταξί επειδή είχε σκόπιμα υπερχρεώσει επιβάτες και το δικό του προσωπικό όφελος και στη συνέχεια είπε ψέματα γι' αυτό. Ο Φάντι είπε ότι δεν είχε κάνει κάτι λάθος και ότι επειδή δεν είχε κάνει ό,τι η RMS υποστηρίζει ότι έκανε, θα πρέπει να θεωρείται ικανό και κατάλληλο πρόσωπο για να οδηγήσει ένα ταξί. Μερικές φορές το μέλος του δικαστηρίου θα λάβει μία απόφαση σχετικά με την υπόθεση κατά το τέλος της ακροματικής διαδικασίας και θα αναφέρει τους λόγους εκείνη τη στιγμή. Στην περίπτωση του Φάντι, το μέλος είπε ότι θα πρέπει να σκεφτεί όλα τα στοιχεία και στη συνέχεια θα γράψει την απόφασή της. Εν τω μεταξύ, ο Φάντι θα μπορούσε να συνεχίσει να οδηγεί το ταξί του, γιατί είχε δοθεί αναστολή εκτέλεσης της απόφασης προηγουμένως. 
στο μέλο εξηγήσει ότι η απόφαση θα είναι είτε ότι η RME πήρε τη σωστή απόφαση, ακυρώνοντα την άδεια ταξί του Φάντι, είτε ότι η RME δεν πήρε τη σωστή απόφαση και ότι η άδεια του Φάντι πρέπει να δοθεί πίσω. Τέλο, το μέλο εξηγήσει ότι η γραμματεία του δικαστηρίου θα ερχόταν σε επαφή με τι δύο πλευρέ μέσω τηλεφώνου μία ημέρα πρωτού η απόφαση δημοσιευθεί στο διαδίκτυο. Είπε ότι κανεί δεν θα χρειαζόταν να έρθει στο δικαστήριο, επειδή από ένα αντίγραφο θα αποσταλεί στα δύο μέρη και στη συνέχεια θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της νομολογίας. Αισθάνεστε ότι μια λανθασμένη απόφαση έχει ληφθεί εναντίον σας από έναν δημόσιο οργανισμό στη Νέα Νότια Ουαλία. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα NCAT στο www.ncat.nsw.gov.au.